Clube do Ônibus está no ar, hein? Mas que beleza! Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores do canal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo beleza com vocês? Mas que beleza, hein? Hoje eu tô aqui, mais uma vez, na estação rodoviária de Uberlândia, em Minas Gerais. E hoje vocês vão acompanhar comigo o movimento de ônibus rodoviários aqui na cidade. Começando por esse ônibus aqui da Araguari faz aqui a linha de Uberlândia até Araguari, esse daqui é um ônibus de carroceria de característica rodoviária, porém ele, ele tem duas portas, a porta principal aqui de embarque e a porta traseira aqui na saída, então prefixo 3704, esse daqui é um Mercedes-Benz O500R na linha Uberlândia Araguari na sequência aqui, um ônibus da Gontijo, um ônibus que saiu de Recife, indo em direção, com destino à cidade de São José do Rio Preto, saída de Recife, às 15 horas, prefixo 18, 570. Esse daqui é um ônibus com carroceria Marco Polo, modelo Paradiso G7 1200, montado no chassi Scania, na mecânica Scania. O K400, hein? Segundo a NTT, veículo na configuração de poltronas executivas, hein? Partiu São José do Rio Preto. Esse é o destino, esse é o compromisso do carro da Montijo. Chegando aqui, mais um Araguari, Uberlândia para Araguari, hein? Mesma configuração de duas portas, uma entra, uma sai e o ônibus tem catraca na hora do embarque, hein? Desembarcando aqui agora, ônibus da Rotas, saindo de Goiânia para São Paulo, hein? Hoje é um dia de sábado, então aqui tem pessoal que vai embarcar para São Paulo, tem pessoal chegando de Goiânia desembarcando aqui em Uberlândia. Mas essa sessão aqui é bem aproveitada pela empresa, hein? Goiânia, São Paulo aqui, desembarca o pessoal, já embarca outro. Aqui ao lado mais um Rotas. Prefixo 7128, esse que é um ônibus Toco, esse é um 4x2, pertencente antigamente à empresa Expresso Tamaraty, até pela placa do carro, ó. placa CUD 9849, era da Itamaraty, hein? vamos só observar aqui a questão do itinerário do carro, ó. de Goiânia também, saindo de Goiânia para Franca, lá em São Paulo, Goiânia, Franca, prefixo 7128, tá aqui ó, ônibus com ar-condicionado, porém com vidros de correr que estão travados, então o pessoal não consegue fazer a abertura, montado em cima da mecânica Mercedes-Benz O500 RS, o motor de 354 cavalos segundo NTT, as poltronas são no padrão executivo, hein? Chegando aqui agora, é o Expresso, hein? Goiânia para São Paulo. Mais um Araguari. Uberlândia, Araguari. 
Esse é o 3701. Parou aqui agora o ônibus da Reunidas Caçador, Reunidas lá de Santa Catarina, na linha de Barreiras, lá na Bahia, para Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, prefixo 31. 804, esse aqui é um carro LD, é um carro cargueiro, olha o tamanho da tampa do bagageiro do ônibus, hein? Eu sempre falo, cabe coisa pra caramba, nesse caso aqui na linha G6, bagageiro com 1,55m de altura, nos G7 os carros LD tem 1,60m de altura. Então, reunidas, barreira Santo Ângelo, ali ao lado parou também o ônibus da Real Express, saindo de Goiânia para São Paulo o horário previsto de saída de Goiânia às 8 horas da manhã o Real Express 11 717 Parou aqui agora um Gontijo, carroceria G6, com destino Araxá, Uberlândia, Araxá, horário saindo aqui de Uberlândia às 15 horas, linha em estadual mineira mesmo, né? Uberlândia, Araxá pela Gontijo, hein? Saindo reunidas, barreira Santo Ângelo, hein? A coisa que o sol tá batendo do outro lado lá e tá contra, na verdade, aqui, né? Mas... Olha esse daqui. É o carro com destino Araxá. Às 15 horas e parou aqui agora. O ônibus da Express Transportes. Prefixo 30, 90. Vamos dar uma andadinha aqui. Linha de Goiânia para Curitiba, hein? Prefixo 30, 90. Express Transportes. Deixa eu só mostrar para vocês aqui do outro lado. Do lado da porta aqui do ônibus, ó. de mostrar aí a porta aqui é a questão do itinerário boa viagem de Goiânia para Curitiba via São Paulo e aí a mensagem complementar, seja consciente utilize máscara de proteção então mais um ônibus de dois andares, mais um ônibus com carroceria Marco Polo Modelo Paradiso G7800 TD. Esse que está montado em cima do Scania, hein? O K400. Express Transportes, Goiânia, Curitiba. Esse contígio aqui às 15 horas, só aproveitar para mostrar para vocês aqui a estrutura dessa rodoviária aqui, a rodoviária de Berlândia. Então, aqui, aqui embaixo nós temos a parte das plataformas, aqui nós temos 
uma escadaria de acesso aqui à parte estrutural da rodoviária, a parte de lojas, de guichês. Então, lá no fundo nós temos uma lanchonete. Aqui nós temos algumas lojas de artigos diversos. Aí aqui nós temos o salão principal que os passageiros aqui, os passageiros aguardam o ônibus em seus destinos, aqui alguns guichês, guichê da, da Rotas, Cantelli, Catedral, Reunidas, do consórcio Guanabara, da Real Expresso, Guanabara, útil, e também da Mota, Trans Brasil, em Tran. Então aqui é o salão principal aí dos passageiros, aqui uma sorveteria, caixa eletrônico, lanchonete, ali nós temos uma lotérica, o legal daqui é isso daqui, ó. Aqui a gente tem mais um pouquinho de guichês, o guichê da União, da Planalto, Eucatur, Real Maia, São Cristóvão, Mota, São Luís, Platina, ali é o guichê da aviação estrela, todo iluminado, tudo bonito, aí. legal, hein? Ali, Real Rápido Federal, útil, o guichê da São Bento, da Gontijo e da Princesa, agora... A Rotas que investiu aqui num espaço bacana Uma sala VIP aqui na rodoviária, aqui no fundo da rodoviária E eu tenho a leve impressão que ela vai investir nesse nome, hein? O nome Estrela, alguma coisa me diz isso daí Aqui nós temos o, a sala VIP da Express Transportes Junto com a Catedral e ali no cantinho também mais uma salinha da Real Express, da Guanabara e da Rápido Federal A gente subiu aqui aquela escadaria E aqui a gente já tem já o acesso à área externa da rodoviária Aqui já tá estamos lá na rua Então você que vem de carro, você que vem de ônibus Você vem por esse acesso aqui na rua Aí você faz aqui a entrada no espaço da rodoviária você vai se dirigir até aquelas escadarias e lá embaixo é a parte da plataforma dos ônibus, aliás, das plataformas dos ônibus, hein? Aqui a gente tem o um sanitário, tarifa do sanitário um R$ 1,00, tarifa de banho R$ 8,00. Aqui no Berlândia você paga se precisa ir no banheiro a tarifa de R$ 1,00. Aqui mais uma... Lanchonete Descendo aqui a escadaria Por dentro da rodoviária A gente vai ter mais uma área comum Ali ao fundo Uma lanchonete Um outro espaço aqui com, com cadeiras Para o pessoal poder aguardar um táxi, alguma coisa E aqui novamente A área das plataformas Então eu estava lá em cima na frente do Montijo Fui ali até a rua, voltei, desci aqui E estou aqui na área das plataformas Essa daqui é a rodoviária de Uberlândia Para vocês aqui no Clube do Ônibus, hein? Espero que agora o Expresso da Guari 
Ele buscou as duas portas, aqui dá pra ver melhor, ó. Porta traseira, porta do cadeirante, a porta dianteira. Ali no carro, linha Uberlândia, Araguari. Chegando aqui mais com rotas. Seguido por um comilzinho aqui da estrela, hein? Prefixo 1601. Vai parar aqui, ó. Esse daqui com uma porta só, a porta principal. E aqui uma outra porta, mas essa aqui é a porta da plataforma elevatória do cadeirante. Vamos só observar aqui a linha desse carro. Esse que tá montado no chassi Mercedes-Benz O 500 RS Essa é a aviação estrela, mesma empresa do grupo, aliás, mais uma empresa do grupo da Rotas, a Rod Rotas De Catalão para Uberlândia, hein? Também parado aqui, Montijo, uma linha não comprido, hein? Prefixo 21385. Aqui, ó. Na linha que saiu às 20 horas de Campo Grande. Para Recife, hein? Pensa na linha comprida. Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Para Recife, hein? Vou dar uma paradinha para conversar com o motorista ali da, da Gontijo. No momento que eu tava ali conversando com ele, pararam mais dois ônibus aqui. Esse Real Maia, carro 1916, ônibus com carroceria Comil, modelo campeão Invictus DD no chassi Scania, hein? Então, beleza, tá aqui, ó. Carro 1916, Scania da Real Maia. Vamos só observar aqui a linha desse carro, hein? Com vocês em todos os caminhos de São Paulo, a Pilão Arcado, via Brasília, via Barreiras. Se eu entendi bem, é isso daí. Às vezes eu fico muito perto do itinerário, eu não consigo ler muito bem. Eu sempre consigo fazer uma leitura melhor quando eu estou mais longe do itinerário. Parando aqui agora, Catedral, hein? Catedral na linha com destino a São Paulo, Natal São Paulo. Deixa eu só fazer aqui uma observação desse carro aqui. Esse carro aqui é um ônibus com um carroceria LD. Eu sempre dou um destaque para essa carroceria aqui no, no canal por conta do tamanho dos bagageiros. Olha isso aqui, ó. O bagageiro aqui do ônibus está aberto. O bagageiro. 1,60m de altura Olha quanto que cabe de coisa Nesse bagageiro, ó Isso porque não tá nem com as três tampas abertas Então assim, para viagens mais longas Onde o pessoal leva, uma, leva bagagem Leva encomenda, leva um monte de coisa Esse tipo de bagageiro Nessa altura de bagageiro, 1,60m Quebra um galho aí, dá para transportar Bastante coisa, hein? E o pessoal leva coisa pra caramba. Olha o tamanho do pessoal e o tamanho do bagageiro. Olha aqui, ó. Então, é o que ajuda aí as empresas nos, nos, nas linhas, nos transportes com maior demanda de carga. Natal, São Paulo, pela Catedral. Esse aqui já é o um New G7. O um New G7 1600 LD. Ele que tá montado em cima... Do chassi Mercedes-Benz, o A500RSD Na configuração de poltronas Executiva, segundo a NTT, hein?
Agora ali agora o útil Provavelmente na linha de Cuiabá pro Rio Ou vice-versa Rio Cuiabá, vamos ver aqui Prefixo 11926 Para quem talvez não conheça o útil Que é do mesmo grupo da Expresso Guanabara Da Rápido Federal Da Real Expresso Mas a útil tem um diferencial A maioria dos seus ônibus de dois andares tem um tema característico para cada ônibus nesse caso aqui ó é o tema da sorte o tema com os trevos de quatro folhas prefixo 11 926 vamos só observar aqui a linha no itinerário ó. é isso mesmo saída às 20 horas boa viagem de Cuiabá para o Rio de Janeiro prefixo 1926 serviço mix, serviço leito e serviço plus leito na parte de baixo e executivo na parte de cima hein? Chegaram aí agora mais dois carros, aliás, deixa eu até aproveitar aqui, virar a câmera para falar com vocês aqui rapidinho. Não sei se vocês repararam, diversidade de ônibus que pararam aqui nessa movimentação de ônibus é bem diferente, bem, bem legal, né? Vários ônibus em trânsito, então aqui são pouquíssimas linhas, na verdade, que saem daqui. E o exemplo disso está aqui, ó. Mais uma empresa, Princesa do Norte. Esse daqui é o carro 5107, na linha de Florianópolis, Uberlândia, se não me engano. Vamos ver só confirmar aqui, ó. Boa viagem de Florianópolis para Uberlândia. Então a linha aqui. Encerra aqui o seu trajeto. Mais um ônibus, uma carroceria Marco Polo, mais um Mercedes-Benz O500 RSD com dois serviços: serviço semileito e serviço leito. Aqui ao lado, ônibus da Mota na linha de Campo Grande, Brasília. Se não me engano, vamos ver se é isso mesmo. Prefixo 18018. Vamos só olhar ali em cima, é isso mesmo. Campo Grande. Até Brasília Horário de saída de Campo Grande Vamos ver se aparece ali 19h30 de Campo Grande É o horário desse carro 18018 Esse daqui na carroceria Paradiso 1600 LD O pessoal que talvez seja mais leigo O LD é o ônibus low driver O ônibus com maior bagageiro aí da categoria com 1,60m de altura nessas três tampas principais. Então, vamos aí acompanhar aqui a saída rapidinho do ônibus da Princesa aqui. Encerrou a sua linha aqui na cidade de Uberlândia, Florianópolis, Uberlândia. Campo Grande, Brasília. A moto, hein?
Depois de chegar aqui agora, é o expresso prefixo 1858, Brasília, Uberlândia. Então esse daqui é um ônibus convencional, ônibus trocado, Mercedes-Benz. Um outro aqui é o São Cristóvão, prefixo 1350, também aqui no desembarque para Uberlândia. Vamos só observar o, a origem de Patos de Minas. É a linhazinha padrão da empresa, né? Patos de Minas para Uberlândia. A empresa pertence aí ao grupo Montijo, até no padrão aqui de acesso. Ó. Cabine aqui do motorista, o piso de alumínio. Ali o câmbio da Scania, o Comfort Shift. Segundo o NTT, veículo na configuração executiva. Esse daqui que é um Scania, hein? Esse é um Scania K400 São Cristóvão, aqui de Minas, de Patos mesmo. Aqui, ó. Placa do carro, HHK 1794, Minas Gerais, Patos de Minas, hein? E ação platina. Uberlândia e Tumbiara Carro 2100 Marco Paulo Paradiso G7 1050 Scania K310 Uberlândia e Tumbiara, hein? Aqui ao lado mais um Platina, esse que saiu de Uberaba e tá indo para Ituiutaba, prefixo 9400, olha lá, Ituiutaba, Uberaba para Ituiutaba, linha estadual da Platina, nesse caso aqui, mais um... Marco Polo G7 1050, só que nesse caso aqui, no Mercedes-Benz, o A500 RS, hein? Sai aqui também o Real Express. Princesa dos Campos Ônibus a serviço da Cantelli Viagens e Turismo De Cruz Alta para Barreiras, na Bahia 6856 Conforme eu falei para vocês, ó Mais Mais uma empresa Parando aqui Em Uberlândia nessa tarde Sabadão quem disse que sábado à tarde em rodoviária o movimento é fraco, ó? Aí, ó, o movimento tá chapado e mais uma vez, hein? Por falar em chapado, o bagageiro do LD socado de coisa, hein? Meu Deus do céu! E parece que não tá faltando espaço para conseguir caber aqui o restante das coisas do pessoal, hein? Então esse daqui, conforme eu já falei, é um ônibus com carroceria Marco Polo, Paradiso... G7600 LD Montado em cima da mecânica Volvo, hein? E o B420R da Princesa dos Campos Prefixo 6856, olha lá ó. Abriu ali a outra tampa do bagageiro Cheio de encomenda, hein? No momento que para aqui agora O DD New G7 8x2 da Expresso União, eu ia mostrar pra vocês aqui agora o Princesa na sequência o Mota o Mota que tá na linha de Brasília para Campo Grande já falo aqui desse, desse Mota mas Expresso União o pessoal gosta bastante, então vamos lá, mostrar prefixo 200 26 
Expresso União, lá de patrocínio, são dois serviços. Serviço leito cama aqui embaixo, semi-leito lá em cima. Esse daqui é um ônibus de quatro eixos, 8 por 2 né? Oito pontos de apoio por dois pontos de tração. O pessoal de vez em quando pergunta qual que é o eixo de tração. É o penúltimo eixo aqui, a penúltima roda, digamos assim. Aqui, ó. Segundo o selo da NTT, dois serviços, cama e semileito. Vamos só observar aqui a linha desse carro. Ele que vai sair aqui de Uberlândia e vai para o Rio. Uberlândia, Rio de Janeiro, uma das linhas que a empresa mais trata com carinho, hein? Prefixo 226. Sempre tratou com carinho essa linha aqui há muito tempo já, há muito, muito tempo, muitos anos já, que essa linha aqui é feita com ônibus de dois andares, hein? Já há mais de 10, 12, se não me engano aí, já há uns 15 anos que a União coloca DD nessa linha aqui, Uberlândia Rio, Rio... Uberlândia, beleza Então apresentei aqui União Eu ia falar Do Mota, no momento que chegou Mais um ônibus lá Mais um ônibus diferente Mais um Útil Um tema Dos azulejos Sicilianos Então tá aqui, ó Útil, prefixo 11924 na linha do Rio de Janeiro, olha lá, ó. do Rio de Janeiro para Cuiabá, no horário das 23h30, saindo do Rio. Aí ele passa em Ribeirão Preto, passa em Uberaba, Uberlândia, em Tubiara, Mineiros, Rondonópolis, até a chegada em Cuiabá, passando também por outras cidades, inclusive. Essa daqui, cidade de Uberlândia. E mais uma vez, hein? Rio Cuiabá. Se essa galera aqui que vai embarcar num sabadão de tarde, eu falo pra vocês, hein? O pessoal já tá ansioso pra viajar, porque é o que eu sempre falo. Tá indo cheio, hein? Que beleza, hein? Tá aqui, ó. A traseira aqui pra vocês. O tema dos azulejos sicilianos. Tá lá, ó. Azulejos sicilianos é o tema desse útil. Mais um ônibus com carroceria Marco Polo, modelo Paradiso New G7 1800DD, montado em cima do chassi da mecânica Mercedes-Benz O500 RSD. Hein? Agora vamos lá apresentar o Mota pra vocês, hein? Então tá aqui, ó. Mota. Prefixo 18020, escalado na linha Brasília, Campo Grande, no horário de saída em Brasília, às 8h30 da manhã. Mais um carro com carroceria Low Driver, mais um carro LD com os super bagageiros de ônibus, hein? E mais um Mercedes-Benz. Estrela, Via Estrela ou Viação Estrela, hein? Prefixo 1403, parando aqui em Uberlândia. Na linha de São José do Rio Preto para Brasília. Prefixo 1403. Esse carro aqui que pertencia à frota da Rotas foi... Repintado, agora tá com um layout da estrela aqui na carroceria. Ele que tem carroceria Marco Polo, modelo Paradiso G7200, em cima do chassi Volvo, o B420R, hein? Estrela via estrela ou viação estrela. Eu tenho a sensação, eu tenho a sensação de que a estrela vai ganhar uma força adicional aí no grupo, alguma coisa me diz aí que eles vão fortalecer a marca, o nome da estrela, hein? Vamos ver, vamos aguardar. O 
Ufa! Quanto ônibus, quanta gente aqui em Uberlândia, hein? Finalizando aqui esse vídeo de hoje Com esse carro aqui, o carro da Expresso JK, o prefixo 21118 Ele que está a serviço da mota Na linha de Brasília até Campo Grande, hein? Então o que era para vir carro da mota Veio aqui o Expresso JK a serviço Então esse daqui é um ônibus de carroceria Comil Modelo Campione Invictus DD Ele que está montado em cima do chassi Volvo B450R Talvez aí para quem não saiba, não tenha visto Eu fiz uma viagem nesse carro aqui você já tem aqui disponível nos cards então foi uma viagem onde eu avaliei o conforto da carroceria Comil, essa questão mesmo da viagem entre Uberlândia e Rio Preto, a parada, enfim para vocês aqui nos cards, caso interessem aí, caso vocês queiram acompanhar o conforto desse carro aqui, sobre aqui a rodoviária se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho se você já é inscrito. Mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia. Eu te espero no próximo. Valeu, um abraço a todos e até o próximo, hein?